இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரிலீஸ் ஆன ஃப்ரீக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தார் ஸோ அவருக்காக தான் படத்தையும் நான் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போச்சு என்னடா ஸ்லோவாக போகுது ரொம்ப இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் போக போக படம் வேற லெவலில் இருக்குங்க தெரியாதனமாக நான் பாதியில் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான படத்தை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு கண்டிப்பாக வருத்தப்பட்டிருப்பேன் உங்களுக்கும் அதே அட்வைஸ் தான் படத்தை கொஞ்சம் தூரம் பார்த்துட்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க படத்தோட கடைசி வரைக்கும் பாருங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த படத்தோட ஒன் லேனரில் கான்செப்ட் சொன்னால் கூட இந்த படத்தோட சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன <laughs> என்ன <laughs> வருது <laughs> கனவு <laughs> படுக்கிறாரு <laughs> சொல்லி <laughs> <laughs> ஒன்று <laughs> கோடு <laughs> கூப்பிட்டு <laughs> <laughs> 
சொல்றான் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொடுத்துட்டு அங்க இருந்து அவள் அப்படியே நைசா பேசி கொடுத்துட்டே கூட்டிட்டு போறா எங்க கூட்டிட்டு போறா அப்படின்னு பார்த்தா இவ பார்க்கு போகணும் சொல்ல வா பார்க்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி பார்க்ல வச்சு ஊஞ்சல் ஆட வச்சு அவளை நல்லபடியா தான் பாத்துக்கிறான் பட் இதெல்லாம் இவையே செய்யணும் அப்படிங்கறது நமக்கு புரியல அங்க அந்த பொண்ண படு வேகமா அந்த ஊஞ்சல் ஆட்டி ஆட்டி விட அவ பயந்துடுறா பயப்படாத வா வான்னு சொல்லி அவளை ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்கிறான் தோல்பட்டைய இவ வலிக்குது அப்படின்னு கோவப்படுறா இவனோட அல்டிமேட் கோலே அவளை கோவப்படுத்தணும் அப்படிங்கறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது ஏன் அப்படி பண்றா அப்படிங்கறதுக்கும் இப்ப விட இல்ல ரொம்ப கோவப்பட்ட நீ என்னப்பா பண்ணுவ அப்படின்னு கேக்க மூச்சை இழுத்து விட்டு அமைதியா இருக்கணும்னு எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்ல உங்க அப்பன் சரியான இவன் உன்னையும் அவன மாதிரியே கோலையா வளர்க்கறான் நீ எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா உன்னோட அம்மா எவ்வளவு பெரிய வீராங்கனை தெரியுமா அப்படி இப்படின்னு பேச இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்னோட அம்மாவை தெரியுமா தெரியும் ஆ எனக்கு தெரியும் உங்க அம்மாவோட அப்பா தான் நானு உன்னோட தாத்தா அப்படின்னு சொல்றான் அங்க ஒரு போலீஸ்கார இவங்க நடக்கிற அந்த வித்தியாசமான விஷயத்த பாத்துட்டு நீங்க யாரு அந்த பொண்ணு யாரு அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்க என்னோட பேதி தான் இவன் சொல்ல பட் அவ இல்ல இல்ல இவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல அப்படியே கண் எடுத்து அந்த தாத்தாவை அரெஸ்ட் பண்ண பாக்க அங்க அவன் இவன் பேட் கலந்துல மயக்கம் போட வச்சிரு தூங்க வச்சிரு அதுக்கப்புறம் நீ வெளியவா உனக்கு நிறைய ஐஸ்கிரீம் தரேன்னு சொல்லிட்டு குடுக்க ஒருவேளை அவன் இங்க இருக்கிற அந்த பணத்தை ஆட்டைய போறதுக்காக தான் இந்த எல்லா சேட்டையும் பண்றானோ அப்படின்னு நமக்கு சந்தேகம் வருது அவன் தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே வீட்டுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க இங்கே மறுபடியும் நீங்க எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்கல என்ன போய் சொல்றீங்க பார்க்கு போக கூடாது நான் வெளியே விளையாடக்கூடாது அப்படி இப்படி என்ன தேவையில்லாம கட்டுப்பாட்டோட வளர்க்கறீங்க அப்படின்னு சத்தம் போட ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சண்டை வந்துருது நீ எங்களோட அப்பாவே இல்ல போங்க போங்கன்னு அங்க இருந்து சத்தம் போட்டு சொல்றான் வெளியே போ வெளியே போ வெளியே போ சொல்ல அவனும் அவன் அந்த ரூம விட்டு வெளியே போயிடுறான் அங்க கட் பண்ணா மறுபடியும் நைட்டு எப்பவும் போல இவளுக்கு அந்த கனவு வர மாதிரி தெரியுது அங்க அந்த சங்கிலியால கட்டப்பட்ட அந்த பொண்ணு இருக்கா இவ போய் அவங்க கிட்ட பேச அவ என்ன நினைச்சா தெரியல நல்லபடியா பேசிட்டு திடீர்னு என் மண்டையை விட்டு வெளியே போ வெளியே போ வெளியே போன கத்த அவங்க இருந்து ஓடி போறா போய் பார்த்தா அங்க அந்த அப்பன் அப்படியே தூங்கிட்டு இருப்பா அவனோட காதல ஏதோ ஒரு ஹெட்போன் மாட்டி இருக்கான் அந்த ஹெட்போனை பிடிங்கி இவ என்ன ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றத கேக்குறா டிவில ரெண்டு பேரும் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தன் ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி இங்க ஒரு ஏஜென்ட் அவரையே இன்டர்வியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ரெண்டு பேரும் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு கூட்டம் இருக்கு அவங்கள பத்தி பேசுறாங்க பண்ணியாங்கன்னா அந்த படத்தோட பேரே அதுதான் என்னன்னா இப்ப நம்ம காதல கொண்டேன் படத்துல தனுஷோட கேரக்டர் பாத்திருக்கீங்களா அந்த காலேஜுக்குள்ள என்ற ஆகும் போது எல்லா பேரும் எவ்வளவு வித்தியாசமா பார்ப்பாங்க இல்ல அந்த மாதிரிதான் இங்க இந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க எல்லா பேருமே ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரியான ஒரு பார்வையில பாப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த அறப்பைத்தியம் மென்டல் அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையில பாக்குறானுங்க மனுஷங்களை பொறுத்தளவுல இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா அவங்கள ஏதாவது ஒண்ணு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண முடியல அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியலனா உடனே அதுக்கு ஒரு பேரை கட்டி அவங்கள பைத்தியம் இல்லாத புல்லாத சொல்லி அவங்கள ஓரங்கட்ட பாப்பாங்க அந்த வகையில தான் இங்க ஒரு அசாதாரண மனுஷ கூட்டம் இருக்கு அவங்க எல்லா பேருக்குமே ஃப்ரீக்ஸ் முட்டாள்கள் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கானுங்க அவங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்களால நமக்கு எப்பவுமே பிரச்சனை தான் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் பாம் மாதிரி எப்ப வேணாலும் வெடிக்கலாம் அவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டிப்பா ஜெயில போடணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த சக்தி வாய்ந்த மலையோட குகைக்குள்ள அவங்க எல்லாத்தையும் அடைச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அங்க அந்த ஏஜென்ட் லேடி இருக்கா பாத்தீங்களா அவன் என்ன பண்றான் நீங்க ஏன் இப்படி வச்சு கூடாது அதே ஃப்ரீக்ஸ் கூட்டத்துல இருந்து ஒரு சின்ன பொண்ணை எடுத்து இல்ல ஒரு பையன் எடுத்து நம்ம வளர்த்து நம்ம ராணுவத்துல அவங்களை சேர்த்தா நம்ம ராணுவத்தோட பலம் கூடு இல்ல அப்படின்னு ஐடியா கொடுக்க கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு பட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு அந்த அரசியல்வாதி பதில் சொல்றான் அங்க கட் பண்ண அடுத்த சீன் மறுபடியும் அந்த சங்கிலியால கட்டப்பட்ட அந்த பொண்ணை பாக்குறா இந்த தடவை பார்க்கும் போது தான் தெரியுது ஆக்சுவலா அந்த தாத்தா ஒரு போட்டோ கொடுத்திருந்தா பாத்தீங்களா அந்த போட்டோல இருக்கிற பொண்ணு தான் இந்த சங்கிலியால கட்டப்பட்ட பொண்ணு நீங்க செத்துட்டீங்கன்னு என் அப்பா சொன்னாரு பட் தாத்தா என்ன சொல்றாரா நீங்க சாகல இன்னும் அந்த மலையில அடபட்டு கிடைக்கீங்கன்னு சொல்றாங்க எது உண்மைன்னு கேட்க இப்ப வரைக்கும் நான் சாகல பாப்பா பட் எப்ப வேணாலும் நான் சாகலா நீ எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காத உங்க அப்பாவையும் எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லாத அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பாவை அந்த எதிர்த்த வீட்டு நான் சின்ன ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க பாத்தீங்களா இவங்க தான் என்னோட அடுத்த அம்மா அது பேச ரொம்ப சந்தோஷம் நீ அவங்களையே அம்மானு கூப்பிடு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவளை பாசமா பாத்துக்கிறா அங்க கட் பண்ணா மறுபடியும் இந்த அப்பாக்கும்
போத்துன்னு கீழே விழுகிறான் அப்போ அந்த வீட்டை சுற்றி ஏதோ ஒரு பபுள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படியே சுருங்குற மாதிரி காமிக்கிறானுங்க இங்கே அந்த பொண்ணோட கண்ணில் இருந்து அப்படியே ரத்தம் வடியுது லாக்கரை ஓப்பன் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு பெரிய பண கட்டை தூக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் அங்கே அந்த ஐஸ்கிரீம் விற்கிற தாத்தா ரெடியாக இருக்காரு அந்த பொண்ணோட கண்ணில் இருந்து அந்த ரத்தம் வடிஞ்சதில் அதை தொடச்சி விட்டுட்டு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு எங்கேயோ போறாப்பில் இவரும் கொஞ்சம் மாறுவேசம் போறாரு எப்படி ஒரு ஃபாதரியார் மாதிரி யாரை போய் அவர் மீட் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டிவி இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா ஒரு ஏஜென்ட் போலீஸ்காரி அவளை போய் மீட் பண்றாங்க அவகிட்ட இந்த பொண்ணு சாதாரண பொண்ணு இல்ல அந்த ஃப்ரீக்ஸ் அசாதாரண பொண்ணு சின்ன வயசுல என்னோட சர்ச்சோட வாசல்ல கடந்தா நான் தான் எடுத்து வளர்த்தேன் இவ்வளவு நீங்க அந்த மலையில எங்க வச்சு வளர்க்கறீங்க சொல்றீங்கல்ல அங்க வச்சு வளருங்க நல்ல பொண்ணு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றா இவன் சொல்றது உண்மையா அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்காக அந்த ஏஜென்ட் என்ன பண்றா கையில ஒரு மிஷின் இருப்பா அந்த மிஷினை வச்சு அந்த பொண்ணோட மூஞ்சில அடிச்சா அவ கண்ணுல இருந்து அந்த ரத்த வடிஞ்சிருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த தடம் கிளீனா தெரியுது இதே மாதிரி டெஸ்டிங்க அந்த தாத்தாக்கும் பண்ணி பாக்குறா தாத்தாவோட மூஞ்சில அந்த தடையும் இல்ல சோ அவன் மனுஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பொண்ணு மட்டும் அந்த அசாதாரண பொண்ணு அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிறா சரி நான் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்ல இங்க ஒரு கண்டிஷன் என்னையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போகணும் அந்த பொண்ணை நீங்க எப்படி பாத்துப்பீங்க தெரியாது நான் கூட இருந்து பாத்துப்பேன் என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் வரோம் அப்படின்னு எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த பொண்ணு இல்ல முடியாது நான் போக மாட்டேன் எனக்கு அப்பா வேணும் சொல்லி அங்க இருந்து அப்படியே அங்கிருந்து ஓடுறா கிச்சனுக்குள்ள ஓடி போறா பின்னாடி அந்த தாத்தா போறாரு அங்க வச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் நீ ஃப்ரீக் அசாதாரண பொண்ணு நானும் ஒன்ன மாதிரி அசாதாரணமானவன் நம்ம குடும்பமே அசாதாரணமான குடும்பம் நம்ம சாதாரண ஆளுக கிடையாது அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் திரும்பி பார்த்தா இங்க சமைக்கிற ஒருத்தவே இருப்பா எல்லாத்தையும் கேட்டுடியா சொல்லிட்டு அவனோட கண்ணிலேயே குத்தி அப்படியே அவனை பிடிச்சி வெளியே தள்ளிவிட அவன் கண்ணுல இருந்து ரத்தம் அடையிறத பார்த்து இவன் அசாதாரணமான அந்த இனத்தை சேர்ந்தவனும் நினைச்சிட்டு அவனை சுட்டு கொண்டுறானுங்க அந்த போலீஸ்காரனுங்க கரெக்டா போய் இவங்க உள்ள போனா அதே நேரம் அந்த தாத்தா என்ன பண்றாரு அந்த பொண்ணை அப்படியே சேர்த்து கட்டி பிடிச்சிட்டு அப்படியே அங்க இருந்து மறைஞ்சு போறாரு கதவை திறந்து யாரோட கண்ணையும் படாம அப்படியே மறைஞ்ச மாதிரியே கூட்டிட்டு போயிடுறாப்ல மறுபடியும் அந்த ஐஸ் வண்டியில ஏறி வீட்டுக்கு போறாங்க வீட்டுக்கு போகாம அந்த மலைக்கு போறேன்னு சொல்ல என்ன வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க வீட்டுக்கு போங்கன்னு திரும்ப திரும்ப கத்த இவன் அப்படியே கேட்டு சில வழி இல்லாம அந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறான் அப்ப சரியா அந்த பொண்ணோட அப்பாவும் முடிச்சிருப்பார் போல பொண்ணை காணும் சொல்லி அப்படியே கோமா வெளியே வருவார் பாருங்க பயங்கர ஃபாஸ்டா வருவாரு நடக்கிற மாதிரியே தெரியல அப்படியே பறந்து வர மாதிரி இருக்கு மனுஷன் அவ்வளவு வேகம் வண்டியில இருந்து கீழே இறங்க பாப்பான்னு சொல்ல அவளும் இறங்க வீட்டுக்குள்ள போன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிழவன் அப்படி பிடிக்கும் போது அங்க ஒரு பபுள்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படியே மறைஞ்சு போயிடறாங்க ரெண்டு பேரும் திருப்பி இங்க ஒரு பபுள்ஸ் வர மாதிரி தெரியுது இவன் வரான் இவனும் கொஞ்சம் அந்த அசாதாரணமான ஆளு சக்தி படைச்ச மாதிரி தெரியுது தன்னோட பொண்ணை கூட்டிட்டு போகும்போது என்ன விடுங்க நான் நான்சி ஆண்டி கிட்ட போறேன் அவங்க தான் என்னோட அம்மா என்ன விடுங்க என்ன விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்த திரும்ப திரும்ப விடு 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 சொல்ல அவன் இறக்கி விட்டுறான் அப்ப அங்க ஒரு கார் வேகமா வந்து இவங்களை மோத பாக்க இவன் ஒரு பபுள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அப்படியே மெதுவா போறான் ஆக்சுவலா இவனோட சக்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவனால அந்த காலத்தை ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியும் வேகமா ஓட்ட முடியும் சோ அந்த சக்தியை வச்சுதான் இப்ப அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி அப்படியே ஸ்லோ மோஷன்ல அந்த ஆக்சிடென்ட கடந்து ஃப்ரீயா போறான் உனக்கு என்ன அந்த வீட்டுக்கு போகணும் நீ அங்க அந்த அம்மாவோட நீ வாழணும் அப்படின்னு தான் நான் ஆசைப்படுற சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கூட்டிட்டு போறான் அந்த வீட்டுக்குள்ள விட்டுட்டு கையில பணத்தை கொடுத்துட்டு என் பொண்ணை நல்லபடியா பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்ல இந்த பொண்ணை ஏற்கனவே பயங்கரமா ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சிருவேன் பாத்தீங்களா என்னோட அப்பா பேர் இது என்னோட அம்மா பேர் இது என்னோட அட்ரஸ் இதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்ல இவங்களோட வேலை ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லி இவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றா ஆனா அந்த வீட்டுல இருக்கிற அந்த இன்னொரு பொண்ணு இருக்கா பாத்தீங்களா அவ முடியவே முடியாது இவ என்னோட தலைக்குள்ள வந்து என்ன மென்டல் ஆக்குற மாதிரி பேசுறா ஒரு நாள் ரூம்ல வந்து என்னைய கட்டி பிடிச்சிட்டு படுத்தா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விஷயங்களும் சொல்லானதுக்கு பின்னாடி தான் எங்களுக்கு தெரியுது அசாதாரணமான பொண்ணு அப்படின்னு அங்க அந்த வீட்டுக்காரனையே என்ன பொண்ணா ஏத்துக்கங்க ஏத்துக்கங்க சொல்ல அவன் சரின்றான் இந்த லேடியையும் என்ன பொண்ணா ஏத்துக்கங்க ஏத்துக்கங்க கத்த திரும்ப திரும்ப சொல்ல அதை கேட்டதுமே அவளும் சரின்றா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அடி பாவி நீ என்னோட மூளைக்குள்ளேயே வந்து என்னையே உன் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டியா இந்த மாதிரி பொண்ணு எங்களுக்கு வேணாம் தயவு செய்து உங்க பணத்தை எடுத்துக்கு நீங்க இங்கிருந்து போயிடுங்க போயிடுங்க சொல்ல அங்க அந்த ஹீரோ நம்ம பொண்ணோட அப்பா இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் என்ன பண்றாரு அந்த வாங்கிட்டு வந்து அந்த பணத்தை அப்படியே கிட்ட கொடுத்து பணத்தை வச்சுக்கங்க என் பொண்ணை நான் கூட்டிட்டு போறேன் பட் எங்களை பத்தி போலீஸ் கிட்ட மட்டும் போட்டு கொடுத்துறாதீங்க சொல்லி நல்லபடியா கேட்டுட்டு தான் அங்க இருந்து அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போறா வீட்டுக்குள்ள போனா அங்க அந்த ஐஸ் வித்த தாத்தா
அவங்க எவ்வளவு தூரமா இருந்தாலும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்தாலுமே அவங்கள அவங்களோட தலைக்கல்ல புகுந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் விஸ்வலாவும் அதை காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சக்தி இங்க அந்த லேடியை கட்டிப்பட்டு வச்சிருக்காங்க இல்லையா அத அந்த தாத்தாவும் அவளோட புருஷனும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவ சொல்றது உண்மை அப்படிங்கறதையே புரிஞ்சுக்கிறாங்க அங்க இன்னொரு கேப்டன் மாதிரி ஒருத்தர் அவ வரா இவளுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டு கொல்ல பாக்குறானுங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் இருக்கா பாத்தீங்களா அவளோட பொண்ணு அந்த சின்ன பொண்ணு என்ன பண்றா அங்க அந்த கேப்டனோட தலைக்குள்ள பூந்து அவனை கண்ட்ரோல் எடுத்து அவனை வச்சு அங்க அந்த ஊசி போட போன டாக்டரை கொண்டுறா கொண்டுட்டு தன்னோட அம்மா ஏமாத்திரமாதிரியே <laughs> அவனும் <laughs> பாத்துட்டுறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> வெளிப்படையாலும் <laughs> புரட்சி பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க 
தனியா ஐஸ்கிரீம் விக்கிறவன்ற பேர்ல அப்படின்னு நினைச்சோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இது எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் படத்துல வர மாதிரி பவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தை கம்ப்ளீட்டா பார்த்தா மட்டும் தான் புரியும் மறக்காம இந்த மாதிரியான நல்ல படங்களையும் கதைகளையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கொஞ்சம் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த மாதிரியான நல்ல படங்களை நான் அடிக்கடி போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்லயும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா சிறப்பா இருக்கும் தேங்க்யூ